আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি তো ভিউয়ার্স আজকে আসলে বেসিক্যালি যে বিষয়টা ভিডিওটা সেটা হচ্ছে যে আমরা যারা কবুতর পালি যারা নতুন কবুতর পালছি তো তারা অনেক সময় আমাকে একটা কথা বলেন সেটা হচ্ছে যে ভাইয়া কবুতর কিনে নিয়ে আসছি নর কিনে নিয়ে আসছি নরটা তো ডাকেই না ভাইয়া এখন কি করব আমরা তো ভিডিওটা বেসিক্যালি তাদের জন্যই করা হ্যাঁ তো নর না ডাকার পিছনে বেশ কিছু কারণ আছে হ্যাঁ তো এই নন না ডাকলে আসলে কি করবেন এবং কিভাবে কবুতরটাকে গরম করবেন এবং কবুতরটাকে মুসলিতে নিয়ে আসবেন তো এটাই আজকে আসলে আমরা ভিডিওতে বোঝাবো এবং আপনাদেরকে তার মানে প্রত্যক্ষভাবে বোঝানোর চেষ্টা করবেন ইনশাল্লাহ তো চলুন মূল ভিডিও দিকে যাই মূল ভিডিওতে বিস্তারিত আলোচনা হবে কেমন আছেন আপনারা সবাই তো ইন্ট্রোডাকশানে যেটা বলেছিলাম আজকে বেসিক্যালি ভিডিওটা হচ্ছে যে আপনার যখন নতুন কবুতর কিনে নিয়ে আসেন তো সেই কবুতরটা ডাকে না কেন হ্যাঁ যেমন আমি এখন আপনাদেরকে একটা কবুতর দেখাচ্ছি যে এই নটটা দেখেন ঠিক আছে এই নটটা একটু কম কম ডাকাডাকি করে হ্যাঁ এই নটটা একটু কম ডাকাডাকি করে এই নটটা একটু কম ডাকাডাকি করে এখন কথাটা হচ্ছে কি কেন কম ডাকাডাকি করে বুঝতে পারছেন কথাটা এখন মূল বিষয়বস্তুটা হচ্ছে কেন কম ডাকাডাকি করে এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে অনেক সময় হয় কি যে আপনি যার থেকে কবুতর কিনে নিয়ে আসছেন তো তার বাসায় কবুতরটা হয়তো হালকা একটু অসুস্থ ছিল তো অসুস্থ থাকার কারণে আপনার ওর ভেতরে যে চাঞ্চল্যকর ভাবটা যে চঞ্চল যে ভাবটা আছে এটা কমে যায় হ্যাঁ তো আপনি যখন আপনার বাসায় নিয়ে আসেন তখন নতুন বাসাটা চেঞ্জ হলে অটোমেটিক ও আরও চুপ সায় যায় তো এই জিনিসটার কারণেই আসলে কবুতর কম ডাকে আবার অনেক সময় দেখা যায় কি কবুতর অসুস্থ থাকে কবুতর অসুস্থ থাকলে কবুতর ডাকাডাকি করবে না তো প্রথমে আপনার আর ডাকাডাকির সারটা নিয়ে আসলে আপনারা খুব বেশি চিন্তিত হন এই কারণে সেটা হচ্ছে কবুতর না ডাকলে তো কবুতর জোড়া নিবে না ঠিক আছে তো এই কারণে আসলে আপনারা সবাই ডাকাডাকিটা নিয়ে কনসার্ট হ্যাঁ তো ব্যাপারটা হচ্ছে কি যে কবুতরটাকে আপনার মুসলিতে আনতে হইলে গরম করতে হইলে বেশ কিছু বেশ কিছু জিনিসের দিকে আপনাদের মনে করেন খেয়াল রাখতে হবে তো প্রথমে যে বিষয়টায় আপনারা খেয়াল রাখবেন সেটা হচ্ছে কবুতরটা যে আপনারা বাহির থেকে নিয়ে আসছেন সে সম্পূর্ণ সুস্থ কি না সুস্থ আপনি মনে করেন একটা জিনিস চিন্তা করেন আপনি যদি সুস্থই না হন আপনার কি অন্য কোনো কাজকর্ম ভালো লাগবে ভালো লাগবে না এটাই স্বাভাবিক হ্যাঁ তো ঠিক তেমনি আপনাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যে কবুতরটা সুস্থ কি না আচ্ছা তো আপনারা ধরলেন যে কবুতরটা সুস্থ না কবুতরটা না সুস্থ হইলে আপনারা যে কাজটা করবেন সেটা প্রবলেমটা কি শর্ট আউট করবেন যদি দেখেন কবুতর সবুজ পায়খানা তাহলে আপনার আমার একটা ভিডিও আছে কবুতর সবুজ পায়খানা হলে কী চিকিৎসা করবেন ওইটা ফলো করবেন ওইটা অনুযায়ী ট্রিটমেন্ট করবেন ঠিক আছে আর যদি দেখেন না কবুতরের পায়খানা ঠিক আছে কবুতরের পায়খানা সবই ঠিক আছে কিন্তু সমস্যা অন্য কোনো জায়গায় সে অন্য কোনো জায়গাটা আপনাদের খুঁজে বের করতে হবে দ্যাট মিন্স এমন অনেক সময় হয় ঠিক আছে যে আপনার কবুতর নতুন নতুন একটা বাসায় এসে মনে করেন কমফর্টেবল জোনটা পায় না যে কারণে ও নিজে কমফর্টেবল হইতেও পারে না ও ডাকাডাকি করেও না এবং অন্য অন্য নর রাত ধরেন ধরে মাইট ধর করে যে কারণে একেবারে চুপ সায় যায় আবার আরেকটা আরেকটা সময় এই জিনিসটা হয় সেটা হচ্ছে যে অনেক সময় কবুতর মারামারি করে ঠিক আছে কবুতর মারামারি করলে দেখবেন আপনার ঠিক আছে এরকম মনে করেন এক কবুতর আরেক কবুতরের পশম তুলে ফেলে ঠিক আছে এরকম এক কবুতর আরেক কবুতরের পশম তুলে ফেলে দেখেন আপনারা দেখছেন এইভাবে এক কবুতর আরেক কবুতরের পশম তুলে ফেলে তো তখন দেখা যায় কি ও একটু মেন্টালি ভেঙে পড়ে বুঝতে পারছেন কথাটা ও একটু মেন্টালি ভেঙে পড়ে তার মানে ওর মধ্যে একটা ভয় সৃষ্টি হয় যে কারণে ও সংকুচিত হয়ে থাকে ফ্রি হইতে পারে না তো তখন দেখা যায় কি কবুতর ডাকাডাকি করতে চায় না তো এর জন্য আপনাকে একটা কমফর্টেবল জোন দিতে হবে আচ্ছা কমফর্টেবল জোন জিনিসটা কি কমফর্টেবল জোন জিনিসটা হচ্ছে কি তার মানে যে প্রত্যেকটা কবুতরই কিন্তু একটা নিজের টেরিটরি চায় নিজের টেরিটরি মানে ওকে আপনি এই ক্ষোভে রাখছেন এই ক্ষোভটা ওরই এই খোপ এই ক্ষোভটা বা এই খাঁচাটা ওর তো ওকে ওই ক্ষোভটাতে সিঙ্গেল কিছুদিন রাখেন শুধু ওকেই রাখেন আর অন্য কোনো কবুতর যাতে ডিস্টার্ব না করে খোপে রাখলে ডিস্টার্ব না করে সেটা খেয়াল রাখতে হবে অনেক সময় দেখা যায় এক কবুতর আর এক কবুতরকে মারে তো এই ঘটনাটা যাতে না ঘটে সে সেটার দিকে আপনাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে হ্যাঁ আর মনে করেন খেয়াল রাখলেন তারপরে মনে করেন আপনি তখন মাদি দিবেন দেখবেন কবুতর সুন্দর ডাকাডাকি করতেছে আবার কিছু কিছু কবুতর হয় কি আপনার সব ঠিক আছে কিন্তু ফ্লাইং খুব বেশি করছে যে কারণে তার মানে খুব বেশি উড়াইছেন কবুতরটাকে এই কারণে মনে করেন ওর মুসলিম প্রতি ইন্টারেস্ট নাই তো সেক্ষেত্রে আপনারা যে কাজটা করবেন সেটা হচ্ছে কবুতরটাকে বেশি একটু সরিষা খাওয়াবেন হ্যাঁ 
একটু বেশি করে সরিষা খাওয়াবেন সরিষা খাওয়াইলে কবুতর অনেক গরম হবে ডাকাডাকি অনেক বেশি করবে হ্যাঁ অনেক বেশি গরম থাকবে ডাকাডাকি করবে দেখবেন আপনার মনে করেন তখন ওর শরীরে তার মানে কবুতর যখন গরম থাকে গরম বলতে কি আসলে কি কবুতরটার যখন একটু শরীরটা হিট থাকে তখন ও ডাকাডাকি এগুলো বেশি করবে ঠিক আছে এগুলো প্রচুর ডাকাডাকি করবে সরিষা খাওয়াইলে কবুতর খুব ডাকাডাকি করে খুব হিট থাকে কিন্তু সরিষা খাওয়াইলে কিন্তু কবুতরের উড়া কমে যায় ঠিক আছে যদিও অনেক রাজশাহীর অনেকদেরকে অনেকজনকে দেখি হাই কবুতর হাই ফ্লাইং করা সরিষাও খা খাওয়াই কিন্তু সরিষা আসলে কি অতি চর্বি জাতীয় খাবার এই খাবারটা মনে করেন কবুতর কবুতরকে অনেক বেশি গরম করে দেয় বুঝতে পারছেন তো এবং গরম করে দিলে কিন্তু কবুতর ডাকাডাকি বেশি করবে কবুতর যখন ডাকাডাকি করবে অটোমেটিক জোড়া নিয়ে নিবে আর তার কিছু কিছু কবুতর আছে মনে করেন ইচ্ছা করেই ডাকে না ইচ্ছা করেই ডাকে না বলতে কি এই কবুতরগুলো মনে করেন আপনি কারো বাসা থেকে নিয়ে আসছেন ওর বাসার প্রতি এত টান ও বাসার কথাটা ভুলতেই পারে না সবসময় দেখবেন খালি ডাকাডা এমন 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 করে পালানোর চেষ্টা করে ওই ধরনের কবুতরগুলো ডাকাডাকি করে না তো ওই ধরনের কবুতরগুলোকে আপনার যে কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে যে একটা খাঁচার মধ্যে আলাদা আটকায় রাখবেন একটা খাঁচার মধ্যে আলাদা আটকায় রাখবেন প্রায় ওয়ান মান্থের মতো এরপরে আপনি যে কোনো মাদি দিবেন দেখবেন ও জোড়া নিয়ে নিবে এর পিছনে কি আসলে কি কারণ আছে কারণ হচ্ছে কি যখন কোনো মানুষ বা যে কোনো প্রাণী কোনো জিনিস পায় না তখন সেই জিনিসের প্রতি তার একটা স্পৃহা কাজ করে বুঝতে পারছেন একটা স্পৃহা একটা চাহিদা কাজ করে তো এইটার জন্যই কিন্তু ওর এই ঘটনাটা ঘটে তো আপনাদেরকে আমি আসলে কি বেশ কিছু কারণ এখন বললাম তো এখানে প্রত্যেকটা কারণই আসলে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যেকটা কারণই গুরুত্বপূর্ণ যে কোনো একটা কারণ হয়তো বা আপনাদের যাদের কবুতর ডাকতেছে না সেক্ষেত্রে ঘটতেছে তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই না ডাকাটা ঘটে হচ্ছে আপনার কবুতরে শারীরিকভাবে সম্পূর্ণভাবে সুস্থ না থাকলে সম্পূর্ণভাবে সুস্থ না থাকলে আপনারা অবশ্যই ভালোভাবে খেয়াল করবেন কবুতর টানার পরে কবুতরটা সম্পূর্ণভাবে সুস্থ কি না আচ্ছা এখন আপনারা হয়তো বা কোয়েশ্চেন করতে পারেন ভাই সুস্থ কি না কীভাবে বুঝবো তো একটা সুস্থ কবুতর সব সময় প্রতিদিন পর্যাপ্ত খাবার খাবে পর্যাপ্ত পানি খাবে এটা হচ্ছে সব থেকে বড় একটা লক্ষণ আর একটা সুস্থ কবুতরের পায়খানাটা আপনার শক্ত হবে এবং ভালো পায়খানা কি খারাপ পায়খানা কি এই বিষয়ে আমার একটা ভিডিও আছে লাগলে আপনারা দেখে নিয়েন তাইলে আপনারা পায়খানার ব্যাপারটা হানড্রেড পার্সেন্ট ক্লিয়ার হয়ে যাবে পায়খানাটা আপনারা ভালোভাবে চেক করে নেবেন পায়খানাটা যদি ভালোভাবে চেক করে দেখেন যে আপনারা হ্যাঁ পায়খানা ঠিক আছে দেন আপনারা মনে করেন অন্য ট্রিটমেন্টের দিকে যাবেন ম্যাক্সিমাম টাইম এই ঘটনাটা ঘটেই হচ্ছে কবুতর অসুস্থ থাকার কারণে তো কবুতরের সুস্থতা আগে এনসিওর করতে হবে আরেকটা কাজ আপনারা সবসময় মনে রাখবেন কবুতর জোড়া দেওয়ার আগে কবুতরটা জোড়া দেওয়ার আগে অবশ্যই আপনার তিনটা ভিটামিন এ ক্যাপ ঠিক আছে তিনটা কডলি বার হয় এটা একটা কোর্স করায় নেবেন এখন এটা খাওয়াবেন কীভাবে আমি বলি ভিটামিন ই ক্যাপ মনে করেন প্রত্যেক দিন বিকালে একটা ভিটামিন ই ক্যাপ দিবেন ঠিক আছে আর পরের দিন দিবেন হচ্ছে কডলি বার অয়েল তারপরের দিন আবার একটা ভিটামিন ই ক্যাপ দিবেন তারপরের দিন আবার একটা কডলি বার অয়েল দিবেন এভাবে আপনারা টোটাল ছয় দিনে তিনটা তিনটা করে ওষুধ কবুতরকে খাওয়াই দিবেন কবুতরকে খাওয়ান এই জিনিসটা খাওয়াইলে যে জিনিসটা হয় সেটা হচ্ছে যে কবুতরটার শরীরটা সতেজ থাকে শরীরটা মনে করেন আপনার শরীরের স্ট্যামিনারটা ভালো থাকে আর মুসলি করতে করতে কিংবা ডিম পারতে কিন্তু কবুতরটার অনেক স্ট্যামিনার খরচ হয় অনেক স্ট্যামিনার খরচ হয় এই কারণে অনেক সময় দেখা যায় কি আপনার মনে করেন একটা সুস্থ কবুতর দুই জোড়া খুব স্ট্রং একটা কবুতর মোটা সোটা একটা কবুতর দুই জোড়া বাচ্চা করার পরে এরকম চিপসায় আসে তো আপনারা অবশ্যই এই বিষয়গুলো আপনারা খেয়াল রাখবেন এই বিষয়গুলো খেয়াল রাখলে আপনার এই জিনিসগুলো করলে আপনার দেখা যাবে কবুতরের বাচ্চাটা অনেক মজবুত হবে আর আরেকটা বিষয় হয় সেটা হচ্ছে যে আপনার আরেকটা বিষয় কবুতর ডাকে না সেটা আমি একটু বলে দিই কবুতরের বয়স যখন অনেক বেশি হয়ে যায় তখন কবুতরের মুভমেন্ট কমে যায় তখন কবুতরের মুভমেন্ট কমে যায় আর একটা বয়স্ক কবুতরের চেহারাটা কিন্তু যেমন আমি আপনাদেরকে একটা মাঝ বয়সী কবুতর দেখাইতেছি ঠিক আছে এটা একটা মাঝ বয়সী কবুতর এ সব ঠিক আছে ডাক ডুক সব ঠিক আছে আপনারা খেয়াল করেন এই ঠোঁটটা দেখেন এই কিন্তু বয়স বেশি না খুব একটা বেশি না এটা মোটামুটি বয়স হ্যাঁ কিন্তু যেগুলোর অনেক বেশি বয়স হয়ে যায় তখন দেখবেন এই যে ঠোঁটটা দেখতেছেন না এই যে ঠোঁটটা খেয়াল করছেন এই ঠোঁটটা আরও মোটা হয়ে যাবে ঠোঁটটা আরও মোটা হয়ে যাবে অনেক মোটা হয়ে যাবে ঠোঁট তারপর এই যে এই যে এই নিচের এই অংশটা দেখতেছেন না এটা যে আমি মাঝ বয়সী বললাম এই ঠোঁটের এই জায়গাটার কারণেই বললাম হ্যাঁ ঠোঁটের এই জায়গাটা দেখবেন মোটা হয়ে যাবে অনেক মোটা হয়ে যাবে এরকম মোটা হয়ে যাবে এরকম মোটা হয়ে যাবে মানে আমার হাতের যতক্ষণ দেখতেছেন এর থেকে অনেক বেশি মোটা হয়ে যাবে হ্যাঁ অনেক বেশি মোটা হয়ে যাবে এটা তো মাঝ বয়সী তো এইভাবে আপনাদেরকে আইডেন্টিফাই
এবং ডিম জমানোর জন্য অনেক পরিশ্রম করা লাগে পরিশ্রম করার পর হয়তো একবার ডিম জমলো তারপরে আবার জমে না সুতরাং বেশি বয়স্ক কবুতরের পিছনে সময় দিয়ে আপনাদের লাভ নাই ঠিক আছে তো ভিউয়ার্স আজকে আমি আপনাদেরকে সহজভাবে বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে কবুতর কি কি কারণে ডাকে না কি কি করলে ডাকবে এবং কি কি করলে সে গরম হবে গরম হয়ে সে জোড়া নেবে তো ভিউয়ার্স আশা করি এই ভিডিওটা কম বেশি আপনাদের সবার কাজে লাগবে আর আমার ভিডিও সার্থকতা তখনই হবে যদি এই ভিডিওটা সবার কাজে লাগে তো আজকে বিদায় নিলাম আল্লাহ সবাইকে ভালো রাখুক বর্তমানে পরিস্থিতিটা কেমন আমরা সবাই জানি আমরা সবাই সতর্ক থাকার চেষ্টা করি আমি আগে বাইরে যাই না এখন টুকটাক বাইরে যাইতেছি কাজের 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 কারণে কাজের তাগিদে ঠিক আছে তবে আমি সতর্ক হয়ে যাচ্ছি সবসময় স্যানিটাইজার নিয়ে যাই আর মাস্ক পরে যাই আপনারা খেয়াল করবেন ভিডিও করার সময় আমি মাস্ক ব্যবহার করি তো আপনারা অবশ্যই নিজে সতর্ক থাকবেন এবং অন্যকে সতর্ক রাখার চেষ্টা করবেন ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ নেক্সট টাইম অন্য কোনো টপিকে আবার কথা হবে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম আসসালাম